வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே எங்களுடைய ஸ்ரீ ஜோதிட பீடத்தின் சார்பாக உங்களை சந்திக்க விரும்பும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் நிறையா ஜோதிடம் சார்ந்த சித்தாந்தங்களை பதிவிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி இந்த திருமண பொருத்தத்தை பற்றி நிறைய முறை நம்ம யூடியூப் சேனலில் ஏற்கனவே காம திரிகோணம்னு ஒன்று பதிவிட்டுருக்கேன் அவ்வளோ அந்த காம திரிகோணம் நம்ம என்னுடைய யூடியூப் சேனல் எல்லாம் பார்த்தவங்களுக்கு அது தெரியும் ஸோ பொருத்தம் பற்றி நிறைய என்ன தான் சொன்னாலும் மக்கள் திரும்ப 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 அவங்களா ஒரு முடிவு எடுத்துடுறாங்க உதாரணமாக என்கிட்ட ரெகுலராக ஒரு ஹாரஸ்கோப் பார்க்குறவங்க அந்த பெண்ணுடைய ஜாதகத்தில் அது என்ன பிரச்சனை இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியும் முதல்லே தெரியும் அவங்க அந்த பொண்ணு கல்யாணம் ஆகிடும் எல்லாமே சொல்லியாச்சு அதே மாதிரி அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சு ஆனால் அவங்க வந்து ஒரு பொருத்தம் வந்து ஒரு முறையில்லாத ஒரு பொருத்தத்தை சேர்த்து இப்போ ஒரு பிரிவினைக்கு அது வந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ மந்த்ஸ் தான் அவங்க வாழ்ந்துருக்குறாங்க ரெண்டு மாதம் தான் வாழ்ந்துருக்குறாங்க ஆனால் அதுக்குள்ளே ஒரு பிரிவுக்கு வந்துருச்சு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா எதனால் முதல்ல நம்மக்கிட்ட இருக்க பிரச்சனை என்னங்கிறத பார்த்துக்கிறணும் நம்ம ஜாதகத்தில் என்ன பிரச்சனை இருக்குது அந்த பெண்ணோட ஜாதகத்தில் நாலாம் இடம் கெட்டு கிடக்கு பொதுவாக நாலாம் இடம் கெட்டு போச்சுனாலே மன வாழ்க்கை டேமேஜ் நாலாம் இடங்கிறது மனது அஞ்சுங்கிறது ஆள் மனது நாலுங்கிறது சுகஸ்தானம் அப்போ தனக்கு அந்த சுகம் கிடைக்கல அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது மன வாழ்க்கையில் சுகம் கிடைக்கலைங்கிற பிரச்சனை வரும் பொழுது பிரச்சனை பூதாகாரமாக வெடிச்சு டிவோர்ஸ் வரைக்கும் போயிடுது அந்த பெண்ணோட ஜாதகத்தில் அது ரொம்ப வீக்கு நாலாம் இடம் கெட்டு போயிருக்கு இந்த பொண்ணு கவனமாக பொருத்தம் பார்த்து கவனமாக செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஏற்கனவே நவாம்சமும் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குது டி நயன்னு சொல்லுவாங்க அந்த டி நயன் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்குது அப்போ நவாம்சமும் கெட்டு போயிருக்கு நாலாம் இடமும் கெட்டு போயிருக்கு அந்த ஜாதகத்துக்கு ஏற்கனவே இரண்டாவது திருமணம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஜாதகம் நம்ம ஏற்கனவே எச்சரிக்கை கொடுத்தாச்சு நல்ல வேலை நான் இல்லை ஊரில் அந்த நேரம் ஒரு பொருத்தம் பார்த்து அவங்களே ஒரு முடிவு பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி இப்போ ஒரு அறுபது நாளில் வெளிநாட்டுக்கு போன பொண்ணு திரும்பி வந்தாச்சு மன வாழ்க்கை ஃபெயிலியர் ஆகி இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நட்சத்திர ரீதியான பொருத்தத்தை மட்டும் இவங்களே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க கேட்டால் அவங்களே பொருத்தம் பார்த்தாங்களாம் பேரண்ட்ஸே பொருத்தம் பார்த்துருக்காங்க இந்த நட்சத்திர பஞ்சாங்கத்தை வச்சு வாசன் பஞ்சாங்கத்தை வச்சு இது எது பொருந்தும் இது எது பொருந்தாதுன்னு இவங்களே ரெண்டு எட்டில் ராகி அது எல்லாம் பார்த்துட்டாங்க ஆனால் பன்னெண்டு கட்டத்துக்குள்ளே என்ன விஷயம் இருக்குங்கிறத அவங்க பார்க்கல பாவகம் என்ன சொல்லுது அவங்க வாங்கி வந்த குடிப்பினை என்ன சொல்லுது அவங்க வாங்கி வந்த வரம் என்ன சொல்லுதுங்கிறத அவங்க பார்க்கல இவங்களே ஃபிக்ஸ் பண்ணி கடைசிக்கு வாழ்க்கையை கெடுத்துக்கிட்டாங்க ஒரு ஜாதகத்தில் நாலாம் இடம் கெட்டிருக்கா ஏழாம் இடம் கெட்டிருக்கா அஞ்சாம் இடம் கெட்டிருக்கா இதெல்லாம் பார்க்கணும் முதல்ல அவருக்கு ஆயுள் பலம் இருக்கா அந்த பையனுக்கு ஆயுள் பலம் இருக்கா அவரால் வருமானம் ஈட்ட முடியுமா குடும்பத்தோடு ஒன்றி வாழக்கூடியவரா மூணாம் இடம் என்ற வீரிய ஸ்தானம் இருக்கா நாலு என்ற சுகம் கொடுக்க முடியுமா ஐந்து என்று குழந்தை பேரை தர முடியுமா அஞ்சுங்கிற அதிர்ஷ்டம் கிடைக்குமா ஆறுங்கிற வேலை வாய்ப்பு உத்தியோகம் கிடைக்குமா உத்தியோகம் நிலையானதா ஏழாம் இடம் தாம்பத்தியம் நல்லதா இத்தனையும் பார்க்கணும் பாக்கிய பாவகம் நல்லா இருக்கா தொழில் ஸ்தானம் நல்லா இருக்கா பன்னெண்டாம் இடம் அயனசயன போகஸ்தானம் நல்லா இருக்கா இதெல்லாம் நீசம் வக்ரம் அஸ்தங்கம் திதி சூனியத்தில் இருக்கா இதெல்லாம் பார்க்காம இவங்களே ஃபிக்ஸ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி இப்போ அந்த வாழ்க்கை கெட்டு போயிருக்கு அப்போ அவங்களே கேட்குறாங்க இந்த நட்சத்திரத்துக்கு அந்த நட்சத்திரம் பொருந்துமான்னு சத்தியமாக அப்படிலாம் இல்லவே இல்லை நட்சத்திர பொருத்தம் இருக்குது பாவக பொருத்தம் இல்லாமல் எப்படி கல்யாணம் பண்ணுறது ஒரு ஜாதகத்தில் நாலாம் இடம் கெட்டு போச்சு அவங்களுக்கு மன வாழ்க்கை ஃபெயிலியர்னு அந்த ஜாதகத்திலேயே சொல்லிடுது அவங்க வாங்கி வந்த வரம் அதை போய் நம்ம மாற்ற முடியுமா நான் என்ன கடவுளா அந்த ஜா அவங்களுடைய விதியை மாற்றுவதற்கு சொல்ல தான் முடியும் ஒரு ஜோதிடர் சொல்ல தான் முடியும் இதில் ஜோதிடரை குறை சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை எல்லா ஜோதிடரும் இண்டிகேட் பண்ணுவாங்க எல்லா ஜோதிடருக்கும் நாலேஜ் இருக்குது யாருக்கும் நாலேஜ் இல்லைன்னு இல்லை யாரும் உயர்ந்த ஜோதிடர் இவர் தாழ்ந்த ஜோதிடர்லாம் இல்லை எல்லாருக்கும் நாலேஜ் இருக்குது ஆனால் ஜோதிடருக்கான டைம் கொடுங்க ஒரு ஜாதகத்தை கொடு பெண் ஜாதகத்தை கொடுத்து பத்து ஆண் ஜாதகத்தை கொடுத்து உடனே பொருத்தம் பாருங்கள் இன்ஸ்டண்ட்டாக இதனா இன்ஸ்டண்ட் காஃபியா உடனே பொருத்தம் பாருங்கங்கிறாங்க அவங்க வாங்கி என்ன பண்ணுவாங்க டக்கு டக்குன்னு பொருத்தம் பார்க்க தான் செய்வாங்க ஏன்னா இன்றைக்கி வேலை பல அதிகம் அவங்களுக்கான ஒரு விஷயத்தை கொடுத்து அவங்களுக்கான டைம் கொடுத்து பாருங்கள் நல்லதே நடக்கும் மீண்டும் ஒரு நல்ல ஒரு சூழலில் சந்திக்க விரும்பும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்